Bueno, eh, vamos a pasar la palabra eh, al último ponente de este panel, Sara Copsey. Sara es eh, licenciada en Psicología y Ergonomía, procede del Reino Unido y lleva 20 años eh, trabajando como jefa de proyectos en la Agencia Europea. Antes de trabajar allí fue dirigente de la Unidad de Salud y Seguridad Laboral para Unison, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración eh, Pública, durante unos 10 años. Y ha sido responsable del desarrollo de proyectos en relación a jóvenes, eh, género y salud laboral, riesgos del transporte por carretera, trabajadores con discapacidades... Y de 2012 a 2016 fue responsable del proyecto sobre envejecimiento y seguridad y salud laborales. En la actualidad trabaja sobre el tema de trastornos musculoesqueléticos. Ya conocen que aproximadamente de la población trabajadora en la Unión Europea se estima que más del 34% eh, padece trastornos musculoesqueléticos. Las cifras varían, pero eh, si lo dejásemos en un tercio sería bastante una cifra, además de abultada, bastante preocupante. Bueno, sin más, eh, cedemos la palabra a Sara. Ah, vale. eh, la presentación... Eh, como... Gracias por la invitación. Uh, si podéis, quiero que os pongáis de pie. Información técnica, científica y económica para su utilización en el área de la seguridad y la salud. Usamos nuestra página web para proporcionar información y somos dirigidos por un tripartito consejo de dirección formado por representantes de los empresarios. Eh, trabajamos, trabajadores y gobiernos, y trabajamos en una red de puntos focales nacionales que en España es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Yo por lo menos voy a sentarme porque tengo un problema con el pirimidal y um, no puedo estar mucho tiempo de pie y vale uh, voy, lo que voy a presentar hoy está basado en los resultados del proyecto La Seguridad y la Salud en el Trabajo, en el contexto del envejecimiento de la mano de obra que la agencia hizo para el Parlamento Euro Europeo. Los elementos del 
Proyecto incluyeron el general, general la rehabilitación, las po políticas y las estrategias de los Estados miembros y buenas prácticas en el lugar de trabajo y el uso de los resultados en estos elementos para determinar cuáles son los requisitos previos para los sistemas de seguridad y la salud en el trabajo. Y algunos de estos resúmenes están disponibles en castellano en nuestra página web. Um, espero que voy a deciros algo nuevo porque creo que, well, mu mu mucho, mucho ya es, está dicho ayer y, y hoy, pero bueno. Ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos enfrenta la población activa de Europa está envejeciendo, lo que conlleva a la prolongación de la vida laboral y los retos del cambio demográfico para la seguridad y la salud en el trabajo incluyen más años trabajando, que significa más años expuesto, expuestos a los peligros trabajando a edades más avanzadas, siendo ex, expuestos a peligros a edades más avanzadas y no sabemos el significado de, de esto todavía, y un aumento de trabajadores con problemas de salud y enfermedades crónicas en el lugar de trabajo y menos jóvenes para hacer los trabajos pesados. Dado que las condiciones en las que se desarrolla por la vida laboral afectan a la salud en edad avanzada, es necesario prevenir los problemas de salud las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo a lo largo de toda la vida, que ya se ha dicho. Es decir, tenemos que mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en general y, a, y la prevención de riesgos en general para to, todos y todas los trabajadores. Es muy importante porque hay evidencias de que seguir trabajando en buenas, condici buenas condiciones es mejor para la salud en compar comparación a no tener trabajo. Por lo tanto, basado en la evaluación de riesgos, el primer paso para hacer trabajos más sostenibles es tomar medidas para hacer el trabajo más fácil, saludable y seguro para todos y todas. Porque las mismas medidas que hacen el trabajo de un joven más fácil, como equipamiento para levantar cargas pesadas, pueden significar la posibilidad de seguir en el trabajo para un trabajador o una trabajadora mayor. Al mismo tiempo, se puede tomar medidas adicionales para individuos más vulnerables cuando sea necesario, como el, el componente antes ha dicho. Y se puede ser, pueden ser a, ajustes distintos para mayores, jóvenes, hombres, mujeres, Um, inmigrantes, por ejemplo, hay que añadir que la ley de igualdad para discapacidad que requiere, requiere que el empresario haga ajustes para acomodar un trabajador discapacitado en el lugar de trabajo es compatible con este enfoque de la evaluación de riesgos. Entonces, para el mismo camino con el mismo reto. Sin embargo, es muy importante consultar a estos grupos de trabajadores durante la evaluación y trabajar de 
forma estrecha con recursos humanos. Aunque a partir de los 40 años se pueden observar cambios en la capacidad funcional que pueden afectar a la capacidad de trabajar, sin embargo la verdad es, la, es que la edad cronológica no es buen predictor ni de la cap capacidad de trabajo ni de la salud. Esto es porque los trabajadores mayores son un grupo que muestra, que muestra una gran diversidad. Las diferencias individuales tanto en la capacidad funcional como en la salud aumentan con la edad. Y por otro lado, con la experiencia tenemos una gran capacidad para adaptar nuestra forma de trabajo para superar pérdidas en rendimiento. El, um, ayer escuché por la radio una entrevista con una mujer de 91 años que acabó de componer música clásica para una trompista internacional y de decía ya sufría problemas de audición entonces ya no podía trabajar con el piano tenía que componer en, en su cabeza y luego uh, para saber exactamente lo que había compuesto uh, usaba ayuda con, de su marido con, con el piano y, y así podía seguir trabajando al, al, a este alto, alto nivel con 91 años uh, no, ¿dónde estaba? Um, muchas pérdidas de función se pueden superar fácilmente y el, el exam, ejemplo de el uso de gafas para leer um, es lo más típico. Y no es necesario tampoco estar en plena salud para trabajar. Que significa que cuando se trata de los trabajadores mayores hay que evitar todos los tópicos. También hay que reconocer que diversos sectores de actividad y ocupaciones muestran diferentes rendimientos en la habilidad para mantener a las personas mayores en el trabajo. Y también siempre hay que tener en cuenta la dimensión de género. Los hombres y las mujeres son diferentes, trabajan en circunstancias circunstancias diferentes y tienen responsabilidades en el hogar que afectan al tipo de horario que preferían, etc. Entonces, en lugar de enfocar la evaluación de riesgos en la edad, edad cronológica de los trabajadores mayores, la diversidad se puede abordar prestando atención a las exigencias de trabajo en relación con las capacidades individuales. Y eso se llama el concepto de capacidad de trabajar. La evaluación de la capacidad, capacidad de trabajar está basado en lo siguiente. Las exigencias de trabajo guardan relación con el conteni contenido, la carga, la organización del trabajo, con la comunidad y el entorno del trabajo y con la cultura de la organización. Los recursos de cada persona dependen de varios factores también, de su salud y sus capacidades funcionales, evidentemente, pero también de sus aptitudes y sus competencias y también de sus valores actitudes y motivación y esta mujer de 91 años estaba muy motivada de seguir trabajando 
Varios países como Finlandia y Alemania han desarrollado un método para determinar un índice de capacidad de trabajo para un individuo usando estos factores. Se usa para identificar posibles problemas de seguir trabajando antes de tiempo, para tomar medidas para ayudar a la persona a continuar trabajando. También hay una versión para evaluar la empresa en cuanto a su capacidad de mantener la mano de obra envejecida. Se usan los dos juntos. Entonces, este modelo de la, que se llama la Casa de Trabajo Sostenible describe las diferentes dimensiones que afect, afectan a la capacidad humana de trabajo. Se ve que la capacidad de trabajo es el equilibrio entre el trabajo y los recursos individuales. Además, se el trabajo se ve la familia, la comunidad inmediata y las políticas sociales y económicas. El modelo facilita entender la complejidad de las interacciones de los factores dentro y fuera del lugar de trabajo que influyen en la capacidad de un individuo para seguir trabajando. Dentro del lugar de trabajo se necesita cada planta de la casa para apoyar el, el techo, que es el, la capacidad de trabajo. Que significa para tener la habilidad de trabajar es necesario tener salud y capacidad funcional, la competencia y la motivación suficiente y un buen entorno de trabajo. Todo eso está influido por las leyes de seguridad y la salud en el trabajo, acceso a la educación vocacional y cómo funciona la salud pública, etc. Como Hemos dicho que perder algo de capacidad física o empeorar la salud no significa tener problemas para trabajar. Sin embargo, el trabajo deberá adaptarse a las capacidades, las aptitudes el estado de, y el estado de salud de la persona, así como a otros factores de diversidad. Sino 
was hoping that I could have found my own interest in the fall of the and my father felt to that. She also had a tobacco oil and a stool. So, cultural action and to practice interest levels is way important. That's why we're going to say that in the last one from the first year, so that's the cost of the manor. Y las figuras de la y las figuras de la política. Las de los costos humanos afectan a las autoridades y a la salud. Por ejemplo, la reconciliación de la vida laboral y profesional. Si la zona de la laboral, para hacer un espacio adelante, para el desarrollo profesional. Los recursos humanos deberían apoyar la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en todas las edades. Esto es un ejemplo muy interesante que muestra la interacción entre la edad y el género y la igualdad. Se muestra cómo la falta de protección en la carrera puede resultar en una larga exposición a peligros en el trabajo. En una encuesta de imprenta en Francia, que vea disminuir el alto accionismo por personas musculoscalécticas entre las mujeres marinas trabajando en un puesto que se llama Acabajo. Era un trabajo muy repetitivo y de bajo grado. El equipo de investigación no solamente evaluó las condiciones económicas del trabajo en la evaluación de riesgos. Fue a los recursos humanos para investigar las trayectorias de las palabras de las mujeres y valorar la permanencia en el mismo texto. Se encontraron que los hombres y las mujeres empezaron en el mismo puesto, esto de puesto de acabado. Sin embargo, los hombres tuvieron un ascenso rápido. Uh, trabajos más variables, mientras que las mujeres seguían atrapadas en el mismo trabajo que representó ser expuestos por largo tiempo a tareas muy repetitivas y a malas posturas. Entonces, las recomendaciones del equipo de investigación eran medidas para mejorar la economía, para evitar posturas incómodas y reducir la re repetitividad del trabajo, pero también dio recomendaciones para mejorar el reconocimiento del oficio y habilidades de las mujeres en su trayectoria profesional. Otro ejemplo de una buena práctica viene de una guardería en Dinamarca. Había 19 empleadas y el objetivo era retener trabajadoras experimentadas. Los riesgos incluían movimientos repetitivos y levanta a los niños pequeños. La directora, el sindicato y un experto, una terra Piuta ocupacional cooperaron. Consiguieron mesas y sillas hidráulicas regulables para cambiar los paneles a los niños en posturas más cómodas. Hicieron ajustes en los horarios de, de trabajo según la, um, para acomodar mejor las mujeres y una terapeuta ocupacional dio consejos individuales sobre métodos de trabajo. Proporcionaron acceso para las empleadas a programas de ejercicio y fisioterapia en bajo, a bajo coste. Y antes y después de las reuniones, 
compadres y a los padres masculinos ayudan a mover las sillas y las mesas. Y con su, la consulta con los, las trabajadoras y el sindicato era muy importante a desarrollar esta buena práctica. Y lo hicieron con el apoyo de un programa municipal. La directora recibió formación y ayuda parcial para cubrir los costes de la terapia ocupacional. Entonces, ¿cómo muestra bien la intervención en la guardería? Los factores del éxito para buenas prácticas en el lugar de trabajo incluyen que los y las mayores son considerados como un recurso valorable, con competencias y habilidades. Y que el enfoque principal debe ser prevenir los riesgos para todos y todas con ajustes para mayores si son necesarios. La importancia de consultar e involucrar a los y las trabajadores. La cooperación cercana entre recursos humanos y la seguridad y la salud en el trabajo, siendo fundamental. Y el uso de una combinación de medidas distintas, como cambios del horario de trabajo, y equilibrio entre trabajo y la vida privada, planes de jubilación, medidas de seguridad y salud en el trabajo, ergonomía, formación y cambios en el puesto de trabajo, etc. Y que el apoyo externo es importante para las pymes, como finan financiación y formación también. En cuanto al género, el proyecto mostró que los riesgos para la sost sostenibilidad de trabajos típicos de las mujeres son la larga exposición de trastornos musculoesqueléticos y el estrés causado por la carga emocional, por ejemplo en la enseñanza o en el sector de sanidad. Muchos trabajos hechos frecuentes por mujeres son físicamente exigentes y re, muy repetitivos como limpiando o en líneas de ensamblaje en fábricas. Tanto las trabajadoras como los trabajadores en puestos manuales están más propensos a tener problemas si siguen en el mismo trabajo a los 60 años, según la encuesta europea de las condiciones de trabajo que hace Eurofound. Y, en, y un análisis usando datos de un, una encuesta de trabajo en Alemania mostró que las trabajadoras sanitarias cargan en general más peso que los trabajadores en la construcción y en posturas prejudiciales como posición de rodillas con la espalda doblada o agachadas entre otras condiciones de trabajo problemáticas como hacer varias tareas a la vez o trabajar a turnos. Entonces hay que evitar hacer suposiciones sobre quién está más expuesto a los riesgos y no sub estimar el impacto acumulativo del trabajo de las mujeres. Es decir, el enfoque no debe ser solamente en los hombres y los sectores donde trabajan cuando tratamos de la sostenibilidad del trabajo. Y como el estrés y los trastornos musculoesqueléticos pueden tener un gran impacto en la sostenibilidad sostenibilidad del trabajo de las mujeres estos dos tem temas necesitan más atención en general incluyendo un enfoque a la prevención de riesgos en los trabajos hechos pre predominantemente por las mujeres
En cuanto a los y las que cuidan de sus padres o sus parejas, más y más personas de ambos sexos tienen la responsabilidad de cuidar de parientes enfermos, discapacitados y mayores. La diferencia entre géneros de quien lo hace es menor, porque el cuidado que, que por el cuidado de los hijos porque los hombres pueden encontrarse ten, teniendo que cuidar de una pareja enferma, por ejemplo, que era el caso de mi, mi padre. Sin embargo, mujeres mayores de 50 años sí, siguen haciendo la mayor, mayor proporción de este cuidado. Las necesidades de este tipo de cuidado son diferentes también y es más exigente en comparación al cuidado de niños. Pero algunas mujeres cuidan de niños y parientes mayores a la vez. Pero hay muchos... Sin embargo, muchas de las estrategias y medidas que existen hoy en día dirigidas a la reconciliación de trabajo y responsabilidades de cuidado como horas flexibles están solo pensadas por el cuidado de los niños por la, sus madres. Y medidas para hacer el trabajo flexi flexible deben ser relevantes al cuidado de dependientes adultos y tanto a los hombres como a las mujeres para prevenir la salida temprana del mano de obra de, sus, de los cu cuidadores mayores. Otro tema, la menopausia sigue siendo un tema tabú en el trabajo. Sin embargo, hay medidas sencillas que se pueden tomar. Como la disponibilidad de agua para beber o como uniformes formados de capas o dando permiso en el trabajo para quitar la chaqueta o el panuelo para tratar de los sof sofocos y también fle flexibilidad en el horario para acudir al médico si es necesario en el proyecto también um, hicimos inf informes sobre la rehabilitación y la vuelta al trabajo. La rehabilitación efectiva y la reincorporación a la vida laboral son una parte vital en la sostenibilidad del trabajo, porque las vacas prolongadas por enfermedad pueden generar, generar problemas de salud mental. Y cuanto más dura la baja laboral, lo menos prob probable es que una persona vuelva a trabajar. Y los problemas de salud son la causa más frecuente de ab del ab abandono temprano de la vida laboral. Las conclusiones claves del proyecto sobre la rehabilitación y la, y la vuelta al trabajo incluyen que el enfoque de rehabilitación debe ser seguir en el trabajo, no la, no la recuperación de la sal salud en sí, pero recuperación de la salud para seguir en el trabajo. Tenien, y teniendo volver a trabajar como el objetivo del trabajo, tratamiento médico para los doctores, para los fisioterapeutas y para los, los demás implicados. La importancia de la detección de problemas e, e intervención tempranas, donde el trabajador tiene que acudir temprano a su médico o servicios de salud ocupacional si lo tiene. Sin embargo, necesitamos un salud pública que puede ofrecer un tratamiento rápidamente, en días, 
no en semanas y que puede dar un tratamiento enfocado en el trabajo. Y en la empresa para la intervención temprana debe estar un clima psicológico, psicológico seguro o psicosocial seguro, donde los trabajadores no temen a tener consecuencias negativas si rebelan que tienen un problema de salud. Y una vez informada, la empresa debe actuar sin tardar y en consultación con la persona implicada. También se necesita una salud pública más enfocada en general en enfermedades que no amenazan a la vida, como trastornos musculoesqueléticos. Y se necesita que los programas de rehabilitación sean multidisciplinares y coordinados entre departamentos de empleo, de salud pública, de la seguridad y salud laboral, de la educación, etc. En Suecia, los servicios públicos tienen que compartir un presupuesto único para la rehabilitación, para hacer un trabajo multidisciplinario, pero para, para esta forma de compartir el presupuesto promueve el mejor el trabajo en colaboración. No, no puedes decir, pues, no, nuestros no quieren gastar esto, esto en este trabajo, eso es tu trabajo. Entonces, con un mismo presupuesto, están obligados a trabajar en cooperación. Vale, tenemos que considerar el papel de la CIA y el trabajo sostenible en, um, en la sostenibilidad del trabajo. No somos robots y no es nada saludable mantener la misma postura todo el día. Tenemos que acostumbrarnos a cambiarnos de postura, levantarnos y sentarnos con frecuencia. En el norte de Europa es muy común el uso de mesas regulables para cambiar de postura entre sentada y de pie, aunque así estás cambiando entre dos posturas estáticas solamente. Entonces, tenemos que movernos porque el mejor postura es la siguiente postura que adoptamos. So, todo eso de mantenerte recto, 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 mucho tiempo tampoco es bueno. Entonces, hay que introducir el concepto de la rutina de oficina en movimiento. Andar por hablar con el colega, colega en la oficina al la, del lado y hacer lo de pie en lugar de mandar un correo electrónico o contestar el teléfono de pie o andando pero para hacer esto la empresa tiene que facilitarlo dando un teléf teléfono sin cable teléfono sin cable y tenemos que vencer nuestra vergüenza de hacer ejercicios en la oficina también y para alcanzar esto hay que cambiar nuestra mentalidad de cómo trabajamos y acude, si acudéis a un congreso sobre el artritis por ejemplo es muy típico que animen a los participantes de estirar entre los discursos estas máquinas vienen de una guía del Instituto Nacional de Salud y el Trabajo en Alemania que explica el tema muy bien y da muchas pautas prácticas. Uh, hemos hablado sobre, hay, hay que empezar en el tema de salud y seguridad laboral el día que empezamos a trabajar con los joven, jóvenes, pero ya puede ser tarde para eso. Entonces, uh, 
Nosotros digamos que la prevención para mantener la salud por el largo de la vida debe empezar en la escuela porque los riesgos de trastornos musculáticos, por ejemplo, ya están evidentes en la escuela. Los resultados de un estudio en el Reino Unido fueron que los alumnos ya tenían dolores del cuello y de espalda asociados con la, el mobiliario escolar y el peso de las mochilas. Y por otro lado, hay un ejemplo de una buena práctica en que unos fisioterapeutas suecas promueven el conocimiento de la ergonomía como posturas y sobre muebles ergonómicas, ergonómicos y la aplicación en las escuelas de enseñanza primaria. Vale, estoy terminando. Um, hicimos una comparación en las políticas y las estrategias de los Estados miembros. Unas acciones muy innovativas son, por ejemplo, en Finlandia, que incluye el bienestar, la capacidad de trabajo y una vida laboral sostenible en su legislación política y estrategia. Dinamarca promueve la prevención para todos y la promoción de la salud en el trabajo por ley y tiene un marco global para la implantación de políticas para los mayores en el trabajo. Alemania tiene herramientas para evaluar el trabajo de la capacidad en el trabajo, listas de chequeo y programas para el uso de las pymes. En, en Austria la diversidad ya está integrada en la estrategia nacional de la salud y seguridad en el trabajo y en el papel de los inspectores laborales, usando evaluaciones del impacto de diversidad durante la planificación de sus acciones. Por ejemplo, los inspectores reciben formación y usan listas de chequeo sobre la diversidad durante sus visitas a empresas para asegurarse que sí están incluyendo la diversidad y que sus consejos están adecu adecuados a, a todos. Y la edad y el género han sido incluidos en guías por ejemplo, sobre trastornos musculoesqueléticos y han integrado el género en acciones para traba, traba, trabajadores mayores. En Escocia hay un programa piloto de seguimiento de salud laboral por el largo tiempo para el sector de construcción para intentar hacer un seguimiento de estos trabajadores que típicamente hacen trabajos de corta duración con muchas em empresas distintas y entonces normalmente no, no tienen un seguimiento de salud laboral bueno algunas conclusiones de la pro del proyecto que son que un buen trabajo es beneficioso para la salud física y men mental y se puede mejorar la salud de las trabajadoras de todas las edades. Sin embargo, la exposición acumulativa a riesgos laborales perjudica la salud de los trabajadores. Y la solución es pre prevenir los riesgos pa para todos y todas a lo largo de la vida laboral. Combinan combinado con el uso de medidas individuales y adaptadas cuando sean necesarias. Las políticas de prevención basadas en la evaluación de riesgos son válidas para este enfoque. Sin embargo, se necesita un sistema de prevención robusto y progresivo que promueve el bienestar y la sostenibilidad en el trabajo, que da acceso a servicios de prevención seguimiento de la salud laboral y servicios de rehabilitación, etc. 
y se necesita un enfoque integrado entre sanidad, seguridad y salud en el trabajo, igualdad, servicios de empleo y servicios de formación. Brevemente quiero um, decirles que la agencia co coordina la campaña europea Trabajo Saludable y la próxima campaña que empieza, que empieza en 2020 se trata de la prevención de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos es especialmente importante para crear trabajos sostenibles la campaña cubrirá trabajo, trabajar con trastornos musculoesqueléticos crónicos, incluyendo condiciones como el artritis, no solamente um, trastornos relacionados con el trabajo. Y recursos para la campaña incluirá consejos para lugares de trabajo sobre adaptaciones apropiadas que permiten a los individuos con trastornos crónicos con, continúen en sus puestos de trabajo con un énfasis en medidas sencillas y de bajo coste para los, las pymes. Y también recursos para animar a trabajadores a la pronta comunicación de sus síntomas o un diagnóstico a su empresa y recursos para ayudar a la empresa a dialogar con el individuo sobre su problema y lo que necesita para seguir trabajando. Promover el, el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el comienzo de la, la vida laboral es nuestro objeto. Y tanto como crear puestos de trabajo seguros que aseguran, aseguran el bienestar de todos y todas las, los trabajadores y las trabajadoras diversas. Porque las mismas medidas que hacen el trabajo de un joven más fácil pueden significar la posibilidad de seguir en el trabajo para un trabajador o una trabajadora mayor. Gracias por su atención y a Scary Casco.